அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பாலிட்டியில் மிக முக்கியமான கேள்விகளை வந்து பார்க்க போகிறோம் இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரதர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா ஐ திங்க் எபினேசர் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நான் வந்து செய்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நேரம் இல்லாதனால ஒரு நிமிஷத்தில் எவ்வளோ சொல்ல முடியுமோ அதை நான் வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் ஆனால் இதுக்கப்புறம் டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாகவே அதை வந்து டீட்டெயிலிங் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அந்த ஒரு டா கொஸ்டின் வழியாக ஒரு டாப்பிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா மார்க் த கரெக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸை வந்து தேர்வு பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் ப்ரைம் மினிஸ்டர் டு கம்யூனிகேட் ஆல் டிசிஷன் ஆஃப் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் டு த ப்ரெசிடென்ட் வென் எவர் ஹி ரெக்கர்ஸ் அதாவது ப்ரைம் மினிஸ்டரோட ஒரு முக்கியமான கடமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிசிஷன் அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு டிசிஷன் எடுத்தாலும் அதை வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கிட்ட வந்து கட்டாயம் சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து பிரதமரோட ஒரு முக்கியமான கடமை சரிங்களா பிரதமரை பொறுத்த வரைக்கும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டிசிஷனையும் குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட கட்டாயம் தெரிவிச்சே ஆகணும் ரைட்டுங்களா அடுத்த ஆப்ஷனை பாருங்களேன் ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து நீ நாட் டு கம்யூனிகேட் ஆல் டிசிஷன் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு இருக்காங்க அதேமாதிரி வந்து இது ஒரு கட்டாயமும் இல்லைன்னு இருக்காங்க அடுத்த ஆப்ஷனில் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடெண்ட் வந்து கம்பல் பண்ணக்கூடாது ப்ரைம் மினிஸ்டரை எதுக்காக அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ரைம் பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டரை கம்பல் பண்ணக்கூடாது எதுக்காக அப்படின்னா அவருக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் தெளிவான ஆன்சரை நீங்கள் தெளிவாக வச்சுக்கணும் அதுவே போதுமானது என்னென்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து கட்டாயம் சொல்லியே ஆகணும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் கம்யூனிகேட் பண்ணி ஆகணும் பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஸோ பிரசிடெண்ட் ப்ரைம் மினிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு முக்கியமான ஆர்டிகல் இருக்குது ஆர்டிகல் எழுபத்தி நாலு எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தெட்டு எழுபத்தி நாலில் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு பிரதமரும் இந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரும் ஆலோசனை வழங்கும் அதிகாரத்தை பற்றி சொல்கிறது எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி அஞ்சு வந்து என்ன சொல்லும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து பிரதமர் மற்றும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரை வந்து நியமனம் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் செவன்டி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரோட கடமைகள் அந்த பிரதமரோட டியூட்டிஸில் தான் இந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து விதமான இன்ஃபர்மேஷனையும் பிரசிடெண்ட்டுக்கு சொல்லியே ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் When charge against the President is preferred by either House of the Parliament and is being investigated by other House. அதாவது குடியரசுத் தலைவரோட பதவி நீக்கம் சம்மந்தப்பட்ட குடியரசுத் தலைவரோட பதவி நீக்கம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி இது அதாவது இம்பீச்மெண்ட் ஆஃப் த ப்ரெசிடெண்ட் அப்படிங்கிறது அதை பற்றி பேசுகிற ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி ஒன் சரிங்களா இம்பீச்மெண்ட்டை வந்து பண்ணுறது ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி ஒன் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ குடியரசுத் தலைவர் வந்து நீக்கம் பண்ண போகிறாங்க பதவி நீக்கம் பிரமாணம் வந்து பதவி நீக்கம் வந்து இந்த தீர்மானத்தை வந்து போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ரெண்டு ஹவுஸில் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ரெண்டு மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையிலையும் வந்து அந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வரலாம் குற்றப்பத்தை தாக்கல் செய்கிறதுக்கே நாலில் ஒரு பங்கு வந்து உறுப்பினர்கள் வந்து தாக்கல் பண்ணணும் அதுக்கு பதினாலுக்கு முன்னாடி வந்து ப்ரியராக நோட்டீஸ் வந்து அனுப்பணும் இந்த மாதிரி உங்களை நாங்கள் நீக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குற்றப்பத்திரிகை வந்து பதினாலுக்கு முன்னாடி அனுப்பணும் அதுக்கப்புறம் மொத்த உறுப்பினர்களில் டூ பை தேர்ட் மெஜாரிட்டி மூணில் ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் வந்து பதவி நீக்கம் தீர்மானம் போட்டு ரெண்டாவது ஹவுஸுக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா விசாரணை பண்ணுவாங்க அந்த விசாரணையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் ரெண்டாவது அவை அது எந்த அவை வேணால் இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ குடியரசுத் தலைவர் ஆஜராகி விளக்கம் தரலாம் தராமலையும் இருக்கலாம் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா மூணில் ரெண்டு பங்கு உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவர் திருப்பி பதவி நீக்கம் தீர்மானம் போட்டு கம்ப்ளீட்டாக அவரை வந்து பதவி விட்டு தூக்கிடுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு சார்ஜ் அவருக்கு எதிராக ஒரு குற்றம் வந்து சாட்டப்பட்டிருக்கு ரெண்டு அவையிலையும் சாட்டப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் போய் ஆஜராகி விளக்கம் தந்தே ஆகணுமா அப்படி தந்தே ஆகணுமா இல்லை அவர் விரும்பினா தரலாமா இல்லை தராமல் கூட இருக்கலாமா அப்படிங்கிற
அந்த சட்டத்தை அவர் எப்பப்பெல்லாம் ஏற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து குடியரசுத் தலைவரோட அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் அப்படிங்கிறதுல வந்து வரும் இதையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பர்டிகுலர் பிளே லிஸ்ட்லேயே நான் போட்டிருக்கேன் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டில் குடியரசுத் தலைவர் அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை பற்றி தனியாகவே போட்டிருக்கேன் அதை பற்றி பேசக்கூடிய ஆர்டிகல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி வந்து யூஸ் பண்ணி குடியரசுத் தலைவர் வந்து எம்எஜ் அவசர சட்டத்தை வந்து ஏற்றுவார் அவசர காலங்களில் அது என்ன அது அவசர காலங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ மக்களவை இல்லை மாநிலங்களவை ரெண்டு அவையும் இல்லைன்னா ரெண்டு அவையும் இல்லாதது போது சரிங்களா இல்லைன்னா ஒரே ஒரு அவை வந்து சைடில் இருக்கும்போது அதாவது ரெசஷன் பீரியட் ரெசஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை அப்போ தான் அவர் வந்து அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை வந்து அவர் பெறுவார் அதாவது சிம்பிளாக தற்காலிக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்டுக்கலாம் தற்காலிக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த தற்காலிக சட்டம் ரெண்டு அவை இல்லாதப்போ அப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு அவை தான் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுத்தே ஆகணுங்கும் போது அவசர சட்டத்தை வந்து ஏற்றுவார் யார் குடியரசுத் தலைவர் சரிங்களா அப்போது அந்த அவை கூடுனதுக்கு அப்புறம் அவை கூடுனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் அது தற்காலிக சட்டமாகவே போயிடும் சரிங்களா பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நிரந்தர சட்டம் கூட ஆகும் ரைட்டுங்களா அப்போது ஒரு அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் ஒன் டூ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவரோட அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து தற்காலிக சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற சட்டம் மாதிரியே இது வந்து அதே அளவு செயலாக்கம் கொண்டது சரிங்களா பாராளுமன்றத்தின் அங்கங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மக்களவை மாநிலங்களவை குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடருக்கும் இடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் வச்சுருப்பாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ லோக்சபாவும் ராஜ்யசபாவும் இருக்க இருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அந்த டைமில் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசர சட்டங்களை வந்து பாஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த அவசர சட்டத்தை வந்து இவங்க ஏற்றுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன இவரே டைரெக்டாக முடிவெடுக்க முடியுமானு ஒரு கேள்வி கேட்டானா அதுவும் பண்ண முடியாது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்டங்களை வந்து உடனே நீங்கள் நிறைவேற்றி ஆகணும் அப்படின்னு அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டா உடனே அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரெண்டு அவையில் ஒப்புதல் சரிங்களா அவர் வந்து நிறைவேற்றுவார் அதுக்கப்புறம் அவை கூடுனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் ஒப்புதல் கொடுக்கணும் ஒப்புதல் கொடுக்கல அப்படின்னா அது தற்காலிக சட்டமாகவே போயிடும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஹூ ஆஸ் த மெம்பர் ஆஃப் த ராஜ்யசபா வென் ஃபஸ்ட் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா அதாவது ஒரு ஒரு பிரதமர் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக லோக்சபாவிலேருந்து தான் பிரதமர் போவாங்க ஆனால் ராஜ்யசபாவில் இருந்தும் பிரதமர் வந்து போயிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் அப்புறம் தேவகவுடா அப்படிங்கிறவர் அப்புறம் மன்மோகன் சிங் சரிங்களா இந்திரா காந்தி தேவகவுடா அப்புறம் மன்மோகன் சிங் இவங்க எல்லோரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபாவிலேருந்து பிரதமர் ஆனவங்க சரிங்களா இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுலேயும் தேவகவுடா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேயும் மன்மோகன் சிங் ரெண்டாயிரத்தி நாலையும் பிரதமராக ஆயிருப்பாங்க இங்கே என்ன கேள்வி ஹூ ஆஸ் த மெம்பர் ஆஃப் த ராஜ்யசபா வென் ஃபஸ்ட் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா பிரைம் மினிஸ்டராக தேர்வாகும்போது ராஜ்யசபா மெம்பராக இருந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக ராஜ்யசபாவிலேருந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து தேர்வானவங்க ரைட்டுங்களா இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபா உறுப்பிலிருந்து பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டவங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு இந்திரா காந்தி அதில் தேவகவுடா ஆப்ஷன் வச்சுருந்தாலும் இந்த இந்திரா காந்தி இல்லாமல் தேவகவுடா இருந்தால் நீங்கள் தேவகவுடா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மன்மோகன் சிங் அவர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபாவிலேருந்து தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து ஆயிருப்பாங்க இந்திரா காந்தி அமையரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அவசர சட்டங்களை வந்து ஏற்றியிருப்பாங்க ஓகேங்களா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு உங்கள் பீரியடில் தான் நடத்தப்பட்டது இந்தியாவின் இரும்பு பெண்மணி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது சரிங்களா பயங்கரமாக பல போல்டான விஷயங்களை வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்து செஞ்சுருப்பாங்க ஓகே இந்திரா காந்தி நைன்டீன் எயிட்டி சீக்கியர்கள் யஷ்வந்த் சிங் மற்றும் பேன் சிங் இந்த ரெண்டு சீக்கியர்களால் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க காரணம் வந்து அதற்கு முன்னாடி வந்து அவங்க நடத்திய ஒரு ஆப்ரேஷன் தான் சீக்கியர்களுக்கு எதிராக ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் இது வந்து ஸ்பீக்கர் சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி சபாநாயகர் இருக்காருங்களே த ஸ்பீக்கர் ஆஃப் த லோக்சபா கேன் பி ரிமூவ்டு பை எ ரெசல்யூஷன் பாஸ்ட் பை அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா குடிய சபாநாயகரை வந்து பதவி நீக்கம் செய்ய போகிறாங்க அப்போ பதவி நீக்கம் செய்யணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சபாநாயகரை பதவி
டோட் இப்போ மக்களவை பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி பேர் இருக்காங்க மக்களவையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐநூற்றி பேர் இருக்காங்க இப்போதைக்கு ஐநூற்றி பேர் இருந்தாங்க ரெண்டு ஆங்கிலோ இந்தியர்களை நூற்றி நாலாவது சட்டத்திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதன் அடிப்படையில் நீக்கிட்டாங்க அப்போ தற்சமயம் ஐநூற்றி பேர் தான் இருக்காங்க மேக்சிமம் ஐநூற்றி பேர் லோக்சபாவில் இருக்கலாம் இப்போ ஐநூற்றி பேர் தான் இருக்கிறாங்க அதில் அதிதி பெரும்பான்மை எஃபெக்டிவ் மெஜாரிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ அந்த அவையில் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு பேருங்களா ஒரு பதிமூணு பேர் வந்து வேக்கண்டாக இருக்குது போஸ்ட் வேக்கண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதை கழிச்சுட்டு அதை கழிச்சுட்டு சரிங்களா அந்த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இப்போது ஐநூற்றி முப்பது அந்த ஐநூற்றி முப்பதில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வந்து ஓகே பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவரை பதவி நீக்கம் செய்ய முடியும் புரியுதுங்களா இவருடைய பதவி நீக்கம் பற்றி பேசுகிற ஆர்டிகல் என்னென்னா ஆர்டிகல் தொண்ணூற்றி நாலு ஆர்டிகல் தொண்ணூற்றி நாலு தான் சபாநாயகரின் பதவி நீக்கம் பற்றி பேசுகிற ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் தொண்ணூற்றி நாலு நைன்டி ஃபோர் தான் சொல்லுது ஓகேங்களா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் பண்ண முடியும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்னா என்னென்ன அப்போ இப்போ இருக்கிற எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே வந்து போடணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு அழகான கொஷின் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டுங்களா என்னென்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தபடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் த யூனியன் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு போத் த ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கள அமைச்சர்கள் அந்த கமிஸ் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹவுஸுக்குமே வந்து அவங்க பொறுப்பானவர்கள் அப்படிங்கிறாங்க அதாவது லோக்சபா கீழவைய நடக்கக்கூடிய லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா எல்டர் ஹவுஸ் அப்படின்னு நடக்கக்கூடிய ராஜ்யசபா ரெண்டு அவைக்கும் அவங்க பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் The President of India cannot appoint anyone as a Union Minister not recommended by Prime Minister. What do you think about that? The President is not a Prime Minister. The Prime Minister is not a recommendation. 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 This is the right statement. The second statement is the first statement. What is the first statement? The Council of Minister is not a recommendation. பொறுப்பானவங்க யாருக்கு அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா கடமைப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபாவுக்கு மட்டும்தான் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் வந்து யாருக்கு பொறுப்பானவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களவைக்கு பொறுப்பானவர்கள் இது ரெண்டு அவையின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் அது தப்பு ரைட்டுங்களா ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டரை கேட்காம எந்த ஒரு யூனியன் மினிஸ்டர் மினிஸ்டரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியாது ரைட்டுங்களா அவர் ஜஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு ப்ரைஸ் ப்ரெசிடென்ட் ஆனால் யார் டிசைட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான தலைவர் ஓகேங்க உண்மையான தலைவர் வந்து பிரைம் பிரதமர் பிரதமருடைய ரெக்கமெண்டேஷன் அடிப்படையில் தான் அவங்க வந்து எல்லாரையுமே வந்து அவர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண முடியும் சொல்லப்போனால் எல்லாருமே கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சியை பயன்படுத்தி அனைத்து மாநிலத்தில் உள்ள ஆளுநர்களை நியமிக்கிறார் அதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டரோட டிசிஷன் தான் அதெல்லாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கன்சிடர் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரு அழகான கொஸ்டினுங்க நல்லா பாருங்கள் இன் இந்தியா த பவர் டு ப்ரோமல்கேட் ஆர்டினன்ஸ் லைஸ் வித் ப்ரெசிடென்ட் ஓன்லி அதாவது இந்தியாவில் அவசர சட்டத்தை பிரகடனப்படுத்த பிரசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பவர் இருக்குங்கிறாங்க அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் குடியரசுத் தலைவருக்கு அவசர சட்டம் ஏற்றும் அதிகாரம் வந்து ஆர்டிகல் ஒன் டூ த்ரீ சட்டம் நூற்றி இருபத்தி மூணு எடுத்துச்சிங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் எந்தெந்த டைம்லலாம் அவசர சட்டத்தை சட்டத்தை ஏற்றலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு அவை இல்லாதப்போ இல்லை ஒரு அவை தான் இருக்குது இல்லைனா வந்து ரெண்டு அவை நடக்காதப்போ சரிங்களா அந்த இப்போ கேப் இருக்குள்ள அந்த டைமில் வந்து அவர் அவசர சட்டம் வந்து ஏற்றலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆனால் இந்தியாவில் த பவர் டு ப்ரோமல்கேட் ஆர்டினன்ஸ் லைஸ் வித் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்குது இந்தியாவிலேயே அப்படின்னு இருக்காங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கன்னா த பவர் டு டிக்ளேர் எமர்ஜென்சி இன் எ ஸ்டேட் இன் இந்தியா லைஸ் வித் ப்ரெசிடென்ட் ஓன்லி அதாவது ஒரு மாநிலத்தில் வந்து எமர்ஜென்சி அவசர நிலையை பிரகடனப்படுத்த அந்த பவர் ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குங்கிறாங்க இது சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தப்பு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஆர்டிகல் ஒன் டூ த்ரீ நூற்றி இருபத்தி மூணு யூஸ் பண்ணி அவசர சட்டத்தை ஏற்றார் அதே பவர் கவர்னருக்கும் இருக்குது இல்லையா கவர்னருக்குமே அந்த பவர் இருக்குது அதை வந்து இரநூத்தி பதிமூணு யூஸ் பண்ணி கவர்னர் ஒரு மாநிலத்தோட ஆளுநரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவசர சட்டத்தை ஏற்றலாம் குடியரசுத் தலைவர் அவசர சட்டத்தை ஏற்றது நூற்றி இருபத்தி மூணு ஸோ கவர்னர் வந்து அவசர சட்டத்தை ஏற்றது இரநூத்தி பதிமூணு
அவர் ஓகே பண்ணி ஸ்டேட்டில் எமர்ஜென்சியை வந்து கொண்டு வரலாம் அப்புறம் ஸ்டேட்டில் உள்ள லிஸ்ட்டையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றம் ஏற்படுத்தலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் இது வந்து இது ஒரு நல்ல கொஷின் தான் பாருங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் வென் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹி சீசஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சேர்மேன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அதாவது இப்போ வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து ப்ரெசிடெண்ட் வந்து இல்லை டெத் ஆகிட்டார் இல்லை சாரி டெத் ஆகிட்டாருன்னு வச்சுங்க இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துட்டாரு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வைஸ் பிரசிடெண்ட்டு தான் போய் குடியரசுத் தலைவர் வேலையை செய்யணும் அப்போது வென் வைஸ் பிரசிடெண்ட் ஆக்ட் ஆஸ் ஏ ப்ரெசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹி சீசஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா அப்போது ராஜ்யசபாவுடைய துணை குடியரசுத் தலைவரோட முக்கியமான வேலை என்ன இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அப்படின்னா அவர் வந்து மாநிலங்களவை ராஜ்யசபாவோட தலைவர் தான் அவருடைய முக்கியமான வேலை பிரசிடெண்ட்டோட சப்பார்டினேட் கிடையாது அவர் பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து அவர் துணை வந்து கிடையாது அவருடைய முக்கியமான வேலையை ராஜ்யசபாவோட தலைவர் வேலை தான் இப்போ பிரசிடெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வைஸ் பிரசிடெண்ட் போயிட்டு அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டா அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹீ சீசஸ் டு பெர்ஃபார்ம் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சேர்மன் ராஜ்யசபா வேலையை அவர் செய்யக்கூடாது ரைட்டுங்களா யாரும் செய்யவும் மாட்டாங்க ஆ யார் செய்வாங்க அந்த வேலையை அப்படின்னா டெப்யூட்டி சேர்மன் ஆஃப் த ராஜ்யசபா வந்து செய்வார் ஓகேங்களா அப்போது இது கரெக்டாக தான் இருக்குது சரிங்களா வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக போயிட்டார் அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த வேலையை வந்து ராஜ்யசபா வேலையை செய்ய வேணாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கேன் ப்ரொமோகேல் ஒரு ப்ரொமல் கேட் ஆர்டினன்ஸ் அட் எனி டைம் எக்ஸப்ட் வென் போத் ஹவுஸ் ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஆர் இன் செஷன் அதாவது பார்த்தோன்னா அவசர சட்டத்தை வந்து அவர் எப்போ வேணால் ஏற்றலாம் எக்ஸப்ட் எப்போ அந்த ரெசஷன் பீரியடில் மட்டும்தான் ஓகேங்களா பார்லிமெண்ட் வந்து செஷனில் இல்லை மக்களவை மாநிலங்களவை இது கூட்டம் நடைபெறாதப்போ இல்லை ஏதோ ஒரு அவை தான் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ மட்டும்தான் அவசர சட்டத்தை ஏற்ற முடியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சரியாக தான் இருக்குது ப்ரோமெல் கேட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரகடனம் படுத்துறது அதாவது அதை டிக்ளேர் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போது வைஸ் பிரசிடெண்ட் இல்லாதப்போ பிரசிடெண்ட்டாக வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து பிரசிடெண்ட் ரோலில் செய்ய போயிட்டார்னா அவர் ராஜ்யசபா வேலையை செய்ய தேவையில்ல அதுக்கப்புறம் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவசர சட்டத்தை வந்து எது எப்போ வேணாவும் அம அமல்படுத்தலாம் ரைட்டுங்களா அது எப்போ அப்படின்னா ரெசஷன் பீரியடில் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் ஹூ அமங் த ஃபாலோவிங் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் குட் நாட் ஓட் ஃபார் ஹிம் செல்ஃப் டூரிங் த ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தட் ஹீ வாஸ் சீக்கிங் ஃப்ரம் த லோக்சபா அதாவது ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தில் இப்போ நோ கான்ஃபி ஓட் ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ அந்த ஒரு கட்சியை வந்து மெஜாரிட்டியை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த மெஜாரிட்டியை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக திருப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வாக்களிப்பாங்க அதில் பிரதமருக்கு கூட வாக்களிக்கிற உரிமை வந்து இருக்குது ஆனால் ஒரு பிரதமர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அவங்களுடைய கட்சியை வந்து மெஜாரிட்டியை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லும்போது அவருக்கே அவர் சார்ந்த கட்சிக்கே அவர் ஓட்டு போடல சரிங்களா அது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் ராஜ்யசபாவிலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓட் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸில் அவருக்கே அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓட்டு போட்டு ஓட்டு போடலை சரிங்களா மன்மோகன் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் மன்மோகன் சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸில் அவர் பார்க்காங்க ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக வந்து பார்த்திங்கன்னா மன்மோகன் சிங் அவர்கள் வந்து இருந்திருப்பார் இப்போ நிறையா விஷயங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவுக்காக செஞ்சுருப்பார் மன்மோகன் சிங் அவருடைய டைம் லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆ ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அவர் பிரதமராக இருந்திருப்பார் பதினாலாவது பிரதமர் வந்து இந்த மன்மோகன் சிங் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி யார் இருந்திருப்பா திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் இருந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் அப்போ அந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மன்மோகன் சிங் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து டில் டேட் வரைக்கும் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து இருக்காங்க சரிங்களா இந்த பிரைம் மினிஸ்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சில பேர் சிஎம்மாக இருந்து பெ பிரை பிஎம் ஆனவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நரேந்திர மோடி வந்து பார்த்திங்கன்னா குஜராத்தில் வந்து சிஎம்மாக இருந்தார் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து பிரதமர் ஆகிற ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்கன்னா மொராஜி தேசாய் வந்து பாம்பே மும்பையோட சிஎம்மாக இருந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் பிஎம்மாக இருப்பார் அப்புறம் சரண் சிங் சரண் சிங் அப்புறம் விபி சிங் ரெண்டு பேருமே உத்தரப்பிரதேசம் தான் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ இருந்துட்டு தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாங்க நரசிம்மராவ் நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட் ஆந்திரா அங்கேருந்து வந்து இப்போ சிஎம்மாக இருந்தது பிஎம்மாக இருப்பார் அடுத்து தேவகவுடா கர்நாடகா அ
மார்லே பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய கவுன்சில் சட்டம் மிண்டோ மாலே சீர்திருத்த சட்டம் போட ஆரம்பித்தார்ல அவர் தான் பிரைமஸ் என்டர் பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இங்கே ரெண்டு முறையான அரசாங்கம் வந்து இங்கே இருக்குது ரைட்டுங்களா பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம் பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அடுத்து ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்போ அந்த ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிபர் தான் குடியரசுத் தலைவர் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டில் கவர்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டம் தான் சரிங்களா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இப்போ பிஎம் ஆகிறாங்க சரிங்களா ஆனால் குடியரசுத் தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் குடியரசுத் தலைவரை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் டேரெக்டாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கல மக்கள் தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதிகளை வந்து செலக்ட் செய்கிறாங்க டேரெக்டாக மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறனால தான் இந்த ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு இருக்குங்கிறாங்க இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் தான் இதுக்கு காரணம் சரிங்களா ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் லெஜிஸ்லேச்சர் தான் இதுக்கு காரணம் சரிங்களா ரியல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா டி ஃபேக்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டி ஃபேக்டோ லத்தீனில் டி ஃபேக்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பாருங்கள் இதுவும் ஒரு அழகான கொஷினுங்க லைட்டாக ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸாக மாற்றிருக்காங்க அது என்னான்னு சொல்லிட்டு ஆன்சரை பார்க்காம தயவு செஞ்சு நீங்கள் அந்த கொஷினே வச்சு பார்க்க பாருங்கள் ஆனால் அதை ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் வந்து தெளிவாக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும்ல சரி ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆர் கரெக்ட் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இதில் வந்து சரியாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்களேன் A registered voter in India can contest an election to the Lok Sabha from any constituency in India. That is, if you look at a person who is in India, in India, you can get a person who is in India, you can get a person who is in Lok Sabha election, you can get a person who is in India, you can get a person who is in India. A registered voter in India can contest an election to Lok Sabha. If you look at a person who is in India, you can get a person who is in India, you can get a person who is in India, you can get a person who is in India. அது ரைட்டு தானே சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் வந்து பிரைலி அப்படிங்கிற தொகுதியில் நின்றுருப்பார் இப்போ நீங்கள் ராகுல் காந்தி அவர்களை பார்த்தீங்கன்னா வயநாடு கேரளாவில் வந்து போட்டி போட்டிருப்பார் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க சரிங்களா ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் ஓட்டராக அவர் பதிவு பண்ணியிருந்தார்னா இந்தியாவில் அவர் இந்தியாவில் எந்த லோக்சபா தொகுதி மக்களவை தொகுதியில் எங்கே வேணாலும் நிற்கலாம் சரிங்களா அப்போ அது சரியாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் ஆஸ் பர் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றின்படி இஃப் எ பர்சன் இஸ் கன்விக்டட் ஆஃப் எனி அஃபென்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ் டு அன் இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆஃப் டூ இயர்ஸ் ஆர் மோர் திஸ் வில் பி டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆன் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டு கண்டஸ்ட் எலெக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்டில் மூணு லைனு கரெக்டாக இருக்குது ரைட்டுங்களா லாஸ்ட்டில் நாலாவதில் பாதி தான் தப்பாக மாதிரி இருக்குது என்னென்னு பாருங்களேன் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின்படி இப்போ ஒரு ஒரு நபர் ஒரு நபர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே சிறை தண்டனை பெற்றுட்டா அவர் வந்து எலெக்ஷனில் போட்டி போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் தப்பு அந்த டு கண்டஸ்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் தப்பு ஏன்னா அது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே சிறை தண்டனை பெற்றால் அவர் வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்பி அப்படிங்கிற தகுதியை இழப்பார் அதுதான் மெம்பர் ஆஃப் பார்லி இதில் வந்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் சொல்லுது சும்மா சாதாரண ஒருத்தர் ரெண்டு வருஷம் ஜெயிலுக்கு போயிட்டாவே எலெக்ஷனில் நிற்க முடியாது எலெக்ஷனில் அப்போ போட்டி போட முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பாருங்கள் லைட்டாக மாற்றிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ எது ரைட்டுன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் ரைட்டு எது தப்புன்னு கேட்டால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே சிறைவாசம் அனுபவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷம் இல்லைனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற தகுதியை வந்து இழப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இது வந்து எலெக்ஷனில் போட்டி போடவே முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேயா அப்படின்னா அங்கே வந்து சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விச் ஒன் அமங் த ஃபாலோவிங் இஸ் த பேசிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பார்லிமெண்டரி அண்ட் ப்ரெசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிபர் முறை அரசாங்கத்துக்கும் பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க என்ன வித்தியாசம் கேட்டுங்களா பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கிலாந்து நாட்டுக்கிட்டேருந்து அந்த கான்செப்
சிங்கிள் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஓட் அதாவது விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் ஒற்றை மாற்று வாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம்னா என்ன சொல்ல வராங்க இப்போ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தேர்தலில் ஒரே ஒரு ஓட்டு போடுறோம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் ஒரு அஞ்சு பேர் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க எப்படி ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு பேர் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேரோட பேரும் அதில் இருக்கும் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நான் வந்து இவங்களுக்கு தரேன் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் இவங்களுக்கு தரேன் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் எலெக்ஷன் முடிஞ்சோடனே எண்ணுவாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு எண்ணிக்கை இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ்லேயே ஐம்பது ப்ளஸ் ஒன்று சரிங்களா நூறு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கிட்டாங்கன்னா வின் ஆகிடுவாங்க அப்போது ஐம்பத்தி ஒரு பர்சன்டேஜ் அவங்க அச்சீவ் பண்ணலனா செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை எடுத்து தே எண்ணுவாங்க செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்கு விழுந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்போ அதையும் பார்ப்பாங்க அப்பயும் ஒரு ஆள் ஜெயிக்கல அப்படின்னா தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை எடுத்து தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸை எடுத்து எண்ணுவாங்க அப்பயும் ஒருத்தர் ஜெயிலனா ஃபோர்த் ப்ரிஃபரன்ஸ் இப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க அப்போ அது என்ன அது விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் தான் விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் அது வந்து இதாகுது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மக்க பிரதமர் வந்து மக்களால் டேரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பிரசிடென்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மக்களோட பிரதிநிதியால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறனால அதாவது இந்த எலெக்ஷன் சிஸ்டத்தினால தான் இந்த பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கமும் இதுவும் வந்து மாற்றம் வந்து மா மாறுது ரைட்டுங்களா பாராளுமன்ற முறை அரசாங்கத்துக்கும் பிரசிடென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் அதுத